আসলে ব্যথা এমন একটি সমস্যা যে এটা কোনো মিটার দিয়ে কিন্তু নির্ণয় করা সম্ভব না রোগী নিজে ফিল করতে পারে আপনি ঠিকই বলেছেন যে এইটাও যে একটা পঙ্গুত্ব সেটা রোগী নিজে কিন্তু হারে হারে টের পাচ্ছেন টের পাচ্ছেন এবার যে ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপি ডে গেল এই সূত্র ধরেই বোধে বলা যায় যে ফিট টু টেক পার্ট পারিবারিক বিভিন্ন কাজ করতে হয় হয়তো বাজারে যেতে হয় আরেকজনের কাজে হেল্প করতে হয় সেটা করো দূরের কথা মানে নিজের কাজই তো নিজে করতে অসুবিধা হচ্ছে একজন দর্শক আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন মাসুদ পারভেজ নাম বয়স পঁচপান্ন বছর উনি বলেছেন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আপনি প্রায় বলেন যে হাঁটু ব্যথা হলো নামাজের সুরতে নামাজ পড়তে হবে কিন্তু যে কোমরের ব্যথা পিএলআইডিতে ভোগার যারা ভুগছে ফিজিওথেরাপি নিচ্ছে নিয়েছে তারাও কি সেই নামাজের সুরতে নামাজ পড়তে পারবে এটা উনি জানতে চেয়েছেন আপনার কাছে আমি দর্শক অপেক্ষা করছে ফোনটি নিয়ে নিই তারপরে এই এস এম এস টা উত্তর দেবেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম মোহাম্মদ রেজাউল করিম আমি রংপুর পিলগাসা থেকে বলছি জি বলুন আর আমার এই কিছুদিন থেকে কমরের ব্যথা এই কমরের ব্যথা থেকে আমার পা অবশ্যই আছে আপনার বয়স কত আমার 27 বছর বয়স আপনি কি এর জন্য এ পর্যন্ত এটার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছেন না স্যার ডাক্তার দেখেছিলাম মনিরুল জামানকে এমবিবিএস ডাক্তার সে বলছে মানে রেস্ট্রিকশন করে দিত হুম হুম কিন্তু ওই ট্যাবলেট খাওয়ার পরে আমার আরাম হয় না সেটা বুঝতে পেরেছি আপনার রোগটা কি ডায়াগনোসিস হয়েছে কিনা মানে রোগের নাম কি ডাক্তার সাহেব বলেছে আপনাকে কথা বলছিল বাংলায় বাংলাদেশে অনেক সস্তা এম আর আই টা করলে আপনার এই সমস্যাটা খুব সহজেই বোঝা যাবে এম আর আই পরবর্তী ট্রিটমেন্ট আপনার যে সমস্যা অনুযায়ী চিকিৎসাটা নিতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিকম্প্রেশন থেরাপি এবং ইলেকট্রোথেরাপি খুব ভালো কাজ করে পাশাপাশি এক্সারসাইজ ক্ষেত্রে <laughs> অথবা আগে মাইলোগ্রাম করা হতো অথবা সিটি স্ক্যান মাইলোগ্রাম তো করাই হয় এখন করাই হয় না যত চিকিৎসা বিজ্ঞান মানে আগাচ্ছে যত দুনিয়া আগাচ্ছে তত এই এই ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে লেটেস্ট আপনার ইনভেস্টিগেশন গুলো চলে আসছে এবং খুব সহজে খুব কম সময়ে এবং হ্যাজার্ড কম এমআর আই এমন একটা ডায়াগনোসিস যেটা আপনার শারীরিক তেমন কোনো ক্ষতি সাধন করে না যেমন এক্স রে তো করে বা অন্য কোনো রেডিয়েশনে করে ইভেন কি সিটি স্ক্যানেও করে তো এই ক্ষেত্রে এটা একটা নিরাপদ দ্বিতীয়ত এটা যে চিকিৎসা খরচ উন্নত বিশ্বে বা ইভেন কি আমাদের দেশ পার্শ্ববর্তী দেশের চেয়ে বাংলাদেশে অনেক কম আর যেহেতু আমরা স্পাইন বা হাঁটুর সমস্যায় এম আর আই খুব সহজেই যে কোনো ডায়াগনোসিসটা করে দিতে পারে এনি টাইপ অফ আপনার স্পাইন রূপে ডায়াগনোসিসটা চলে আসে তো শুরুতেই যদি আমরা এই জাতীয় রুগী যারা ভুগছে দীর্ঘদিন অথবা এই সমস্যা বারবার হচ্ছে তারা যদি সহজে একটা এম আই করে ফেলে তাহলে এটা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হাঁটু এবং কোমর ব্যথা রুগীদেরকে বলে থাকি স্পেশালি হাঁটু ব্যথা রুগীরা যেন তারা চিকিৎসা নেয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ পড়ে নামাজ এমন একটা এক্সারসাইজ যেটা আমাদের শুধু হাঁটু না সারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মুভমেন্ট করতে সাহায্য করে এবং মুভমেন্ট যদি না করেন আপনি আস্তে আস্তে পঙ্গুত্ব বরণ করবেন এবং ডিসেবিলিটি চলে আসবে আর আপনি যেটা বলছিলেন যে 
কোমর ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে হ্যাঁ কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে যদি অ্যাকিউট স্টেজ হয় খুব বেশি ব্যথা হয় ডিক্স খুব বেশি প্রলাপস হয়ে থাকে আমরা সেই সময় তাকে ইশারা নামাজ পড়তে বলি বা কোমরে আমরা অ্যাকিউট স্টেজটাতে অ্যাকিউট স্টেজটাতে বাট যদি তাকে ট্রিটমেন্ট নিয়ে সে সেরে যায় তাকে স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ পড়তে হবে আবার নতুন করে ডিস প্রলাপস হয়ে যাবে না না যাবে না এখানে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম আমরা যখন নামাজ পড়ি সাজে আমরা রুকুতে যদি যাই কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার অল্প কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার অথবা আমরা যখন সেজদায় যাই কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার বা আমরা নামাজ পড়া যে আসনে বসে থাকি কয়েক মিনিটের ব্যাপার কিন্তু আমরা যেটা বলি নামাজ পড়তে যেটুকু মুভমেন্ট এটা কিন্তু শরীরের জন্য উপকারী কিন্তু যদি নামাজ পড়া শেষের পরেও বসে থাকে বা সামনে ঝুঁকে যারা ঘন্টার পর ঘন্টা অ্যাক্টিভিটি করে নামাজ পড়তে কয়েক মিনিটের ব্যাপার তো এই ক্ষেত্রে নামাজ উল্টা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী কিন্তু আমরা যে অ্যাক্টিভিটি গুলা করি যেমন নিচে বসে থাকা সামনে ঝুঁকে বসে থাকা সামনে উঠে বসে বললাম হ্যাঁ সেই জাতীয় কোনো অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না সেটি তো যে কথায় আসছিলাম যে কোমর ব্যথা আপনি বলেছেন যে ডিস প্রলাপস একটা বড় ব্যাপার মানে অন্যতম প্রধান কারণ ডিস প্রলাপসটা কেন ঘটছে হ্যাঁ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিস্ক প্রলাপস আমরা দেখছি যে তার পেশাগত কারণে হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শোয়া বসা উঠা এই সব কাজের কারণে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন